lakini <laughs> ukiangalia vitu zinazotokea paka unaona hawa Kenya hawana akili huwezi bebwa huwezi wewe mluya yani kama vile tunaamini mluya haiwezekani hata kidogo kumfanya kae mbali na ugali lakini mluya huyo huyo amefasti mpaka amekufa walikuwa wanaonesha yule mwanamke anapinda mdomo na kaa pembeni unadhani yule pastor aliyokuwa anatumia hizo ushawishi za hawa ku act ame brainwash watu wangapi yeah, yeah. wale alikuwa prostitute nakumbuka unakumbuka eh yes. sasa haya sasa kama una watch hii and so me subscribe to to the youtube channel and so you za you subscribe a big welcome to MDK family and of course my name is Martin Dean I'm here with someone who you guys have interacted with pale TikTok pale YouTube Ah uh, alikuwa na habari za Chakahola pale jana amepasuka kichwa ameharibika kichwa so today we are with the normal 10 balls from Tanzania tunataka kupiga na story kidogo najua wengi wamategea hii interview sana tuone amekuoje na what was the aim uh, of doing those kind of uh, videos uh. so for now before i continue make sure you're subscribing put on the notification bell and always keep tuned to make sure that you are not missing any of our episode yes bro vp vp ah poa sana niko fit niko fit na shukuru mungu na nitoka shahaola amna amna unajua tume trend sana hizi siku kadhaa sana Uh, lakini unajua watu wengine wamepiga simu nyingi kuna simu nyingi zikuwa zinaingia mm-hmm. watu wanasema hey, wewe umekuwa chizi umekuwa taila umekuwa yeah. nini unaona so nikaambia no sija kuwa cheese but uh, unajua kwanza first of all unatakiwa wajue kile kipindi ama ile interview mm-hmm. imetokea kipindi maswala za shakaora mm-hmm. maswala za kina Mackenz zime na kina Ezekiel zimetawala mm-hmm. sana mm-hmm. Kenya mm-hmm. naelewa So ilikuwa uh, the perfect moment ya kutua, kutuma ujumbe kwa sababu kuongea itoshi. Mm. Unaelewa kuna watu hawaelewi vitu kwa kuongea. Na unajua. So mimi uh, ama sisi na timu yetu tuliamua kukama na ujumbe kwa sababu mimi ni msanii. Mimi mm. ni kio cha jamii. Watu wengi wananiangalia. Naelewa. Watu wengi wanataka nitoe neno kwenye vitu zinazoendelea. Lakini kila mmoja anaongea Scott pole anaongea hivi Rington anaongea vile lakini mimi nitakuja vipi in the way of teaching kwa sababu hiyo ndio kazi ya sanaa kazi ya sanaa ni lazima ufundishe lazima uonye lazima uburudishe hiyo ndio kazi ya sanaa yes. na naelewa na ukiangalia music na acting ni vitu ziko combined ndio maana tunaimba mziki na bado tuna shoot video inamaanisha tunaziweka katika vision vision ni acting Najua ndio maana unaona unampenda mwanamke na nini mwanamke anaka hapo imani she wet ndio yule unampenda no you acting kwamba watu wanapendana kama hivi kwani tungekuwa is, kwanza ingekuwa eti sio acting inamaanisha hao wanawake wote tuna act nao kwenye kwenye music video ni wake zetu yeah, ni wake wetu no so <clears throat> mimi naweza kusema nimeona tumeona comment zenu wengine walikuwa wanasema ni acting wengine walikuwa wanasema ni real thing but nini maana ya kufanya vile ilikuwa ni kuelimisha watu kwa kutumia vision mm. kwa kutumia uh, acting na watu wengine pia wananipongeza kwamba mimi na acting vizuri sana Wali kuna makampuni zimejitokeza uh-huh. zinataka hiyo Mackenzie Mackenzie Hotel kuna kampuni zimejitokeza zinataka kufund hiyo story script uh-huh. ili kukue na character sasa wa kina Mackenzie wa kina Ezekiel uh-huh. unajua so hiyo ni deal nyingine imekama hapo kutokana na hiyo but lengo ya ile ilikuwa ni ku fundisha na kuelimisha umeona watu wameamini so hebu imagine kuna maaktra wangapi makanisani wanaweza acti vile wanaona spirit wanaweza acti kwamba wanaona mtu na hawa waumini wengine wakaamini na wakabebwa ufala kuna makanisa mengi sana unaelewa ndio maana unaona Uh, hata kuna historia kidogo ya jichopevu walikuwa wanaonesha yule mwanamke anapinda mdomo na kaa pembeni unadhani yule pasta aliyokuwa anatumia hizo ushawishi za hawa ku act ame brainwash watu wangapi yeah, yeah. alikuwa prostitute nakumbuka unakumbuka eh yes. sasa hawa watu ambao wa nje kazi yetu sisi kazi yako din 
ni kutoa elimu ndio maana watu wanakufuatilia at the same time ni entertainment unaelewa so unaelimisha unafundisha na bado unatoa onyo umeona so watu kama wale kwenye kwenye makanisa wakifanya hivyo eh inamaanisha kuna baadhi ya souls ziko aina mbili kuna watu wako pamoja na pasta ambao wana act alafu kuna wengine wako out of ile zone ya pasta ambayo hawa act but wana fall in kupitia ile acting ya pasta na watu zake so ndo unaona wanakuwa brainwashed wanaweza kufanya vitu za ajabu zaidi umeona kuna patanga wengi wanakalianga mbele sana mbele viti za mbele exactly so watu wanabidi sawa wakuwe makini sana acting zinawezekana na zikakuwa kabisa ukaona ni real but si real kama mimi ile kitu nilikuwa nafanya ilikuwa ni acting but ilikuwa in the way of teaching anaelewa haikukuwa acting ambayo nichukue watu nikawaue no nilikuwa na, naonesha acting ili watu wasiuliwe huko unajua kwa sababu hiyo ndo kazi yangu mimi kama mimi kama ni msanii mimi ni, 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 ni watu wananitazama lazima nibulurishe na nifundishe watu siwezi kusema mimi ni msanii alafu nafundisha vitu ambavyo yani vitu ambazo haziko unanielewa no ile janga lilikuwa kubwa nadi sasa bado nasikitika kwa sababu bado mili nafukuliwa shakaola naelewa sasa hivi imefika 300 na ngapi sijui 200 na ngapi so inasikitisha kuona kwamba uh, media ziko nyingi wasanii wako wengi eh, serikali iko lakini haitoi mafunzo kwa watu unanielewa wengine wale watakuwa kama wakina Rington watasema i don't care watu wakikufa no you have to care zile ni souls na bado hawa watu wanaokufa wako na familia unanielewa hizi familia unazo ziacha hawa watoto wanaoacha hawa wazazi wao wakikufa wana turn into street kid in chokora wakitani in chokora inamaanisha crime inaongezeka kwenye street yes you don't care watu kukufa lakini wale wanaoachwa si ndio hawa crime inakuwa kubwa so lazima tuambie ili ukiwambia ukiponya watu wawili watatu fami, wale watoto watu, unapunguza machokora kwa mtaa maana machokora wengi wanatokana kwa sababu wazazi wao wamekufa hao wame, walitupwa mtaani wakiwa wadogo wengine unaelewa so lazima ufundishe jamii dunia ni sehemu nzuri ya kuendeleza maisha dunia sio sehemu ya kufupisha maisha naona Ningependa kujua uh, umetaja pale kuwa kuna kampuni imekuja ikakutafuta mambo na acting nini vitu kama the script of that uh, sasa zidi itaitwa shakahola shak, 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 hey, jina ni ngumu ndugu yangu shakahola shakaholic ama shaka shaka inaitwa nini hebu mm. mm-hmm. tueleze maybe uh, io script unaipanga kivipi uh, itabidi tulikuwa tumekaa na director director wangu hapo uh, Imoro Pesa tukawa tumesema hii nazo tukaweka labda tukasema mm, hatuwezi kuweka shakahora kwa sababu tayari hilo jina ni baya na ni jina ambalo lime kwa, kwa government sana na uchunguzi zinafanyika nini labda inaweza ka kama hapo kama tuseme fake pastors mm. yeah title inaweza ka kuwa fake pastors shaka hora 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 <laughs> oh, shaka <laughs> hora <laughs> Uh, tutaangalia lakini unajua hizo ni details ambazo sitaki kuzitoa kuna kampuni moja kubwa sana kampuni ya movie msishangae mkaniona niko Netflix ama niko HBO so tunakaa tuna tunajadili tuna hiyo biashara vile itakuwa na nadhani pia ndugu yangu <laughs> director mzuri sana multi unaweza ukawa kwenye hiyo team tuombe Mungu tuombeane Mungu but guys guys mimi ten balls Nimesoma comment zenu. Uh, comment zingine ni za kusikitisha, zingine za kufurahisha, zingine watu wana maasira na nini but wengine wamefurahia sana. Comment ni nyingi sana ukiangalia kwenye vipindi zote ambazo zilikuwa zinaendelea that on that time. Interview zetu zina comment nyingi sana kuliko zingine, unajua? So, watu wazidi kusupport wa support Tenbos wa support uh, Martin Dean ili tuzidi kufanya kazi ama tuweze kuwajibika kwenye purpose ambayo tumeamua kuibeba tumeamua kuwa wasanii tu, umeamua kuwa director 
you need to give those people <laughs> some good kipindi yeah. you need to give those people not rubbish sio tu kila saa kuongea ongea tu oh kafanya hivi yule kafanya hivi huko kafanya no come up in unique way ya ku spread message unajua so uh, naamini na kuna watu wameelimika pia naamini pia kuna watu walikuwa wanataka ziendelee part 1 part 2 part 3 yeah. najua kuna watu watataka part 4 but part 4 itakuja yeah, na movie yeah iko leo 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 hakuna kucheka ndugu yangu hakuna kufurahia <laughs> leo leo makenzi atapumzika hapa ndani yeah leo haiko na kuna baadhi ya watu walikuwa wananilaumu kwa nini nimelala kwa matakataka eh eti bilionea 10 boys amelala kwa matakataka ni how comes unakuwa bilionea asubuhi usiku unakuwa kesho yake unakuwa maskini no a good character anaweza ku act anything even huyu Elon Musk kama akipatiwa script ambayo inamlipa pesa nyingi ama ina maana kwake ya kufundisha jamii unaweza shangaa kesho ameact amekuwa chokora na nielewa why ana kuwa chokora huwezi kutuma ujumbe chokora alafu wewe umevalia suti. Hiyo ni kitowezekana. Hata kwenye art inakukataa. Once unataka kukuwa kama chokora, you need to have na hizo all characters za kukuwa chokora. Naelewa? Uh, kitu kingine um, ambao nilikuwa najaribu kufanya uh, kukuwa chokora, nilikuwa najaribu kutoa ile story ya kwenye Biblia ya yule mwana mpotevu sawa unawezo ukawa uh, vizuri ukawa tajiri ukawa clean ukawa smart but unaweza ukaongea vibaya ama ukakosea watu ukakuwa cast na nielewa ukikuwa cast inamaanisha utakuwa katika mazingira tofauti naelewa ukishakuwa kwenye mazingira tofauti bado wewe uliokuwa cast uki, uki, ukipenda ama uki, uki ukikili mwenyewe kwamba umekosea ukiangalia ile clip ya mwisho nilikuwa nasema nataka mnipeleke kwa pasta Ezekiel nataka so kama umekili kwa maneno yako kwamba unataka kukuwa sasa kubadilika Mungu wa, ni nani Mungu anakusamea yeah. unanielewa ndio maana ilikuwa na part tatu ilikuwa na interview ilikuwa naona spirit nikakuja nikaombewa but siku siku kuwa sawa nikajikuta nimechanganyikiwa so kuanzia hali ilikuwa mbaya zaidi but end of it ndugu zangu walikuja walinichukua na wakanipeleka sehemu nzuri na unaweza kosea ukiomba msamaha unasamehewa mm. unaelewa hata makenzi akipiga aki, akiomba Mungu akipiga magoti asamehewe zile dhambi zote bado anasamehewa Mungu anasamehe unanielewa Mungu anapenda mtu kukiri makosa yake so hilo ni funzo ambalo lilikuwa kwenye ile drama fupi ambayo watu wameiona unaelewa bado tena kitu kingine ambayo nimejaribu kufundisha mule uh, ni kwamba mm, uh, watu wasijaji watu unaelewa watu wanabidi wasaidiane mm-hmm. unapomuona mtu ameumia ama mtu amekuwa kwenye mazingira yale utaki kusema eti ah Bora huyu amekuwa na nilii bwana mbona alikuwa tajiri nguo za kibilionea ziko wapi sui na nini no jaribu kukuwa na roho ya huruma saidia mwenzio ukiona mwenzio anapotea msaidie umeona so ukiangalia ile 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 drama ina mafundisho mengi sana na kama nimewakwaza nabidi nisamee na kama kama mmependa pia tafadhalini mnabidi uh, m- muendelee kusambaza ujumbe ama vipi ya, niliona wengine wakisema kuwa kuna vile umetumia jina mchungaji ya wachungaji maybe mm. uh, at some point uh, maybe ungependa kuambia in, in case hii message itafika kwa hao wachungaji wote maybe waliona clips zako before mm. maybe what can you tell them because naelewa maybe wa, waliona umetumia jina hao vibaya something No, si kutumia jina vibaya, unajua wale pia ni vioo vya jamii, wale wanaangaliwa. Unanielewa? Wale ni baba wa watu wengine, baba wa makanisa, baba wa watu kiroho. Yeye atakayechukia inamaanisha si chombo cha Mungu. 
Mungu amemweka amempa ile karama ila ili watu wengine wajifunze kupitia yeye. Unaelewa? Wajifunze kupitia mwili wake, wajifunze kupitia maneno yake, wajifunze kupitia jina lake, wajifunze kupitia yeye vyote alivyo. Unaelewa? Mbona? Kuna mkanda wa Yesu. Sawa? Yule Wayahudi wamemsulubu. Wamempiga misumari wametumia jina la Jesus. Unataka uniambie Jesus achukie kwa sababu wetu walitumia jina la Jesus? Eh? Kuna watu wametumia jina la Petero, Yuda, nani? Eh? We unaweza kuchukia yule mtu ambaye amemgongelea misumari Yesu? No, alikuwa anafanya ile pitisha ujumbe. Unaelewa? So hata kama mimi kuna mtu atatumia jina langu Ten Balls ili kupitisha ujumbe fulani, ni sawa kwa sababu taito yangu iko kwa ajili ya kuendelea kufundisha watu, unajua? Utaki kuchukia kwanza Alafu uwezi kuwa unaonya vitu ambazo zinatokea kama za kina Pastor McKenz, alafu unakuja unasema eti Pastor Martin Dean. Pastor Martin Dean amefanya nini? Mm. Itakuwa haina usika. Okay. Itakuwa haina mantic. Mm. Unajua? So, wao wanajijua. Mm. Kama ni mapasta wa kweli, ni mapasta wa kweli. Kama ni mapasta fake, ni mapasta fake. Hakuna kitu ita, ita change. Unaelewa? So, kila mmoja ajue tu kwamba uh, Mungu ataniwi na malipo ni hapa hapa duniani. Unaelewa? Yeah. Ukimtumia Mungu jina la Mungu kwa kutania malipo ni hapa. Ukitumia jina la Mungu kwa kuelimisha vitu za ukweli. Mungu atazidi kukuongezea baraka. Ndio maana unaona kama mimi uh, makampuni zinakuja kwa ajili ya story na kuna tayari kuna deal nime 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 nimepata nime ingine sasa chana hii story. Watu wengine wanataka nikuwe kwenye movie yao. Unaona? wengine bado wana nasema imekuwa breakthrough kwa kwa ex- exactly afu bado kuna wengine wanasema eti oh we ni msanii ama ni actor no jamani msikoe wajinga hivyo acting bado ni art <laughs> kuimba bado ni art hata kwenye movie ndio maana unasikia kuna sound tracks bado ni vitu ziko combined naelewa yeah yeah sa swali ya mwisho maybe ningependa kujua kule Tanzania naelewa umelelewa kule umejua the stories all along eh? unaweza tuambia hii mambo ya cult na nini vitu kama hizo illuminati vitu kama hizo yeah. zina controli wa aje uh, yeah, just imagining makenzi kula been in Tanzania okay uh, unajua issue kama makenzi unajua ni issue ambayo hata bado iko kotini sasa hivi yani kitu ambayo inaweza judge mtu yeyote anayefanya crime crime haina yoyote crime kwa jina lake kwa jina la Mungu kwa jina la shetani vyombo ambavyo vinahusika ni mahakama na government unaelewa uwezi kusema ile si nchi ya Kiarabu useme eti mtu akiiba anakatwa mkono eh, mtu akifanya mapenzi kama hajaolewa anapigwa mawe mpaka anakufa no I, Tanzania bado iko kama tu Kenya once umefanya ma- makosa <coughs> utahukumiwa na sheria utahukumiwa na constitution utahukumiwa na mahakama na vyombo husika yeah na je hizi vitu za cult vitu za kusacrifice watu maybe uh, najua ziko Tanzania maybe lakini ukikompare Tanzania na huku maybe wapi unaona kuna uzito fulani uh, mimi nashangaa samani kwa kusema hili wa Kenya wanakuwa wana, wanasema wana akili nyingi sana lakini <laughs> ukiangalia vitu zinazotokea mpaka unaona hawa Kenya hawana akili. Huwezi <laughs> bebwa, huwezi wewe mluya. Yaani kama vile tunaamini mluya haiwezekani hata kidogo kumfanya kae mbali na ugali. Lakini mluya huyo huyo amefasti mpaka amekufa. Sasa <laughs> unajiuliza eh jamani kama kuna mwanaume anaweza kufanya kitu kama hiki kwa kumbe zile dhamira zetu tunazofikiria kwamba waluya na kula ni vitu vya chani kumbe vinaweza kuachana. Kwa hiyo ukiangalia kwamba Tanzania unajua wa Kenya wengi wanachukuliwa Tanzania ni wajinga. But acha nikwambie wewe mkenya language ambayo unajitamba nayo kila siku kifua unajipiga nayo kifua sisi tunaongea Kiingereza sisi tunaongea Kiingereza lugha is not a measurement of intelligence. Hello. Watu wana akili. Huku kuna watu wajinga sana ndio maana wanaumia. Wana, wana ndio maana wanapelekwa polini. Ndio maana wana 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 wana, wana kufa. Unaelewa? So mimi naweza sema Tanzania na Kenya watu wote wana akili. Sawa? 
kuna baadhi wana akili ila sema ukiangalia kidogo kama kama kuna sehemu wajinga ndo wengi sana kuliko wenye akili <laughs> sasa ukiangalia kama mtu kaspul kaspul ukimlinganisha na baba levo kaspul anakaa akili kabisa bwana kwa sababu skati pole huwezi kulinganisha diamonds na na na, na, na calligraph unaelewa huwezi yani usilinganishe in the way of languages linganisha in the way of entertainment diamond hadi leo hii hii ndio namba moja afrika nzima mm. eh? <laughs> anaongoza kwa followers anaongoza kwa kwa content unaelewa sasa wewe unasema eti calligraph calligraph ni mkali ndio anajua unaelewa lakini huwezi linganisha yeye unajua hata ukiangalia huyu calligraph na na, na bien huwezi linganisha calligraph na bien na nielewa. Alafu bado unasema eti waende kwa wazungu. Sasa wewe Scatpool angalia sasa mtu kama huyu alivyomjinga. Diamond na 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 na, na, na calligraph wakienda uh, nje. Alafu wakaenda kuimba. Sasa main point yake ya huyu Scatpool anasema eti calligraph akiimba eti watu wazungu wanamuelewa. No, wazungu watamdharau kwa sababu kitu anachokifanya ni kina two chain wanafanya wakina JZ wanafanya wakina nanili wengi wengi wanafanya mzungu need something new need something ambayo culture different naelewa ukiangalia performances tuseme sasa kwenye sauti nzuri ya kuimba tuangalie performances tuangalie entertainment tuangalie matukio kali gafa hizi pita diamonds sasa yule ni mjinga unajua eh yeah, yule ni mjinga mwingine kwao oh, sasa Tanzania na Kenya si tuko tu sawa acha entertainment iendelee uh, acha mm, uh, show biz ziendelee ambazo naona watu wengi wanasema ni wanaita ni wana, kuna neno lao moja wanasema wanaita crowd chase no sawa unaweza ita crowd chase unaweza ita show biz unaweza ita stunt but kama mimi ten balls nikifanya kitu kama hicho it means nimemisi nyinyi kuongea I need you and me to communicate. Naelewa? Siwezi kuja CBD na kusema haya, mafans wote mnanijua mimi ten balls, kila mmoja aje na comment yake. No, nafanya kitu ili mcommunicate, ili muongee, mcomment vile mnavyo comment mimi najua mawazo yenu ni gani. Mnataka kitu gani? Unaelewa? Hiyo ndo the way ya ku, ya, ku, ya ku communicate mimi na fans. Naelewa? Pia we give you a reason ambayo mnaweza huko mkadiscuss nje. Naelewa kwa sababu wengi ndio mnatuangalia sisi. Kuna wengi wanasema huyu Ten Boz anaimba jimbo gani? But wengi wanakuja kwenye YouTube channel yangu ya Ten Boz wakiangalia mziki. End of the day wana comment pale wanasema eh hey, mazee bro mziki iko sawa mazee tulijua tu ni cloud chasing, tulijua tu ni nini. No. So tusingefanya kitu kama hiyo kuna watu wasingetujua. Tusingefanya kitu kama hiyo kuna watu wasingeelimika tusingefanya kitu kama hiyo kuna watu wasingeongea tusingefanya kitu kama hiyo kuna watu wamepata mademu kwenye ile ile dramas yeah. kwa sababu huyu ana comment hivi na kuna mwingine anakuja kumjibu unajua so unajikuta conversation zinaendelea so wana blend wakisha blend wanabadilishana namba wamejuana kwenye <laughs> wamejuana kwenye youtube ya Martin Dean yeah. yeah. so lazima tuendelee hiyo ni njia ya ni njia ya entertainment ni njia ya kufundishana ni njia ya kufanya hii game pia yetu ikae ikuwe bora zaidi mm. kwa sababu market za nje zinatupita sisi kwa ajili ya hizo showbiz sio music ni showbiz watu na showbiz sana ndio maana unakuta tunaanza kufuatilia sasa hii ukiangalia wewe toka tuanze angalia sasa hii news za mambo yamebadilika sio tena wa Kenya wanachukua Uh, news za Tanzania wanazileta Kenya. No, sasa hii kuna exchange. Wa Tanzania pia bado wanachukua vipindi vya Kenya wanaposti kwao. So, hiyo ndo kitu inatakiwa ikuwe. Yeah. Ebu maybe uh, tukupate wapi kwa mtandao? Watu wakupate wapi? Alafu kumetupangia nini? Shortly. Um, mimi nasema nawapenda sana. <laughs> Nyinyi mnao tukana kwenye comments. Nawapenda. Nyinyi mnao support na wapenda sana. Nyinyi mnao taka kuendelea kukua entertained, mimi nawapenda sana. Naitwa Ten Balls T E N B A L Z. Tafadhali, I'm here to entertain you and that is my, my main purpose ya kukua alive. 
ni follow mimi Instagram kama 10 balls ni follow mimi subscribe kwa YouTube ya Martin Dean pia kutoka hapo subscribe kwa YouTube yangu tafadhali njoo ni kwa wingi mziki inakuja kuna mziki inakuja inaitwa Mine Alone hata nimeanza kuposti baadhi ya clip kwa nimeanza kuposti baadhi ya clip kwa nani kwa kwa, kwa kwa TikTok so njoo uanze ukikaa karibu na mimi utakuwa wa kwanza kupata kukuwa uh, kukuwa entertained kuliko wa wengine. So nawapenda sana na pia leo sijataka stunt ya aina yoyote. Niko hapa ili kuambia ni kitu gani tulifanya. Hata movie aianzaji kwa kukwambia matokeo. Hakuna siku hakuna uh, siku uh, content itaanza na auto itaanza na auto before intro. Tungewaambia tuna act tuna nini isinge kuwa tam vile isinge bamba kama vile wako wanasema hii sasa ina bamba that why tulianza very serious na tumeenda up ku explain yeah thank you so much uh, for you guys uh, being here tuning get, getting the information like uh, before uh, okay make sure you're following 10 balls each and every page youtube tiktok instagram e twitter si ndio si ni jina moja tu 10 balls yeah so ako na jina moja kama ya ngombe so make sure you guys are following him <laughs> leo leo at least nimepumzika sijapigana nilikuwa nimeenda gym kujipanga ya hii story but for now thank you so much guys for taking your time to visit and watch us and before that guys i want to remind you there is a big big script of mine eh? that could uh, take at least one and a half one and a half hours so if you're out there you want to buy the script or anyone close to you want to buy the script make sure you are reaching me out at pale instagram at martin dean kenya till next time bye bye